nikapanda mbio kupanda wakati nilifika kufika hivi nikaangalia kwa hiyo kioo si wameka kata hivi angalia kioo nikaona miguu ya bibi yangu iko hivi kwa bed sheet namna hii hey. na hii kwa hivyo hii masa nyingine nikasema ai hapa isikuwe hivyo vija inafikiria nikatoa hiyo mawazo nikaingia ndani kuingia ndani sasa nikapata we sasa ndo wanampiga kifua wana restart kifua piga anapiga wanahesabu sasa kuingia pale nikasimama daktari akakuja mmoja akaniambia unaona hii mashine hii haitakani ifike hii hii haitakani ifike hii hii haitakani ifike hii sasa mimi nikakuwa naangalia wakigonga kifua naangalia mashine gonga kifua kuna mwingine akikuja na gonga kabisa mpaka unapata imepanda imeenda mwingine akikuja unapata imerudi mpaka mimi natamani niende niwaambie wacheni ni mgonga labda anaezamka hiyo nguvu ya kugonga hapo hakuna kwa hiyo design wanagonga wezi gonga nikajiuliza hii sasa huyu hata akiamka hii kifua itakuwaaje sisi mbavu zitauma hizi haya nikakuwa vile naona sasa mashini ikaanza sasa kukataa ikaanza kukataa 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 kaangalia ikaenda ikaenda ya chini ikaanza ikaenda flat. Ingine ikakuja ikakuja mali wameambia isipite ikapita mpaka ikaenda ikaenda. Sasa hata vilienda haya nikaona wameacha. It's Martin Dean Kenya and welcome back to my YouTube channel and today welcome to today's episode. Today I'm having a different visitor. I'm sure most of you guys have interacted with him pale kwa TikTok. Uh, kuna video fulani alipost pale uh, we are talking of someone who lost his wife pale kwa Mama Lucy Hospital and it is not being the first time that someone is losing uh, his, his wife pale kwa Mama Lucy Hospital because it is being said that speculations zinasema kuwa most of most people wamepoteza pale watu wao wapendwa wao so uh, kuna video fulani alipost pale TikTok and uh, it was like let me look for him to find an interview pale the interview the main aim of this interview is maybe creating awareness and maybe we, we know what really happened on that particular day ndio akapoteza mpendo wake so tutakuwa tunapiga na story hapa tujue nini li happen alafu from there to malize ana pia pia kama uko na maoni yako pale utaandika pale chini tukwe tukisoma tuna at least give him hopes in life because we understand that it is not easy for one someone to lose his wife alafu akue sawa tu so tutakuwa tunapiga na story tujue mambo yake yako aje alafu tumalize habari nzuri unaweza katoa pride kidogo tu eh vitu pride eh uko sawa okay habari yako ah garamu nzuri kwa majina maybe tunakujua kama nani unatokea maoneo gani alafu unafanya nini kimaisha okay kwa majina naitwa Kevin shitia bye uh, natoka eneo ya western kakamega county uh, eregi na um, kazi niko kisaidi za kitengela i work with the IPZ companies there i work i work like the kusema supervisor yeah okay congratulations for some steps you made in life uh, maybe maybe just go uko niliona pale story yako let's turn the straight to the point i saw your story tiktok na nikaona nikutafute at least tutuambie nini li happen kupoteza mke wako maana tunaelewa kuwa ni vitu mingi zili happen pale of which atujiwasema kwa tiktok pale ulieleza tu kidogo kidogo na ikaisha maybe utuambie uh, ulipatana aje na mke alafu pia mko na watoto mlikuwa na watoto wangapi na mke wako okay before mama lucy uh, bibi yangu before tulikuwa tunakaa Mombasa eh, tulikutana na alikuja mahali nilikuwa nafanya job alikuwa uh, employee pale and was a senior person there also so wakati nilimuona hapo ndo nilisema hata nikamwambia wenzangu huyu huyu ndo ndakuja kuwa huyu eh, mtoto ndo huyu tumekaa amemaliza miaka mitano sasa hii 5 years sasa ndo kuna 5 years so nilikuja Nairobi kuna time nikuja nikapata kazi Nairobi kuja interview Nairobi it was back on 2021 kakuja 2020 November kuja Nairobi kuja hata sikurudi Mombasa inibidi tu nianze kazi immediately so that time nilikuja kazi kama nyingine inaitwa Africa Apparel just here in um, Indoso area so vile nilikuja nikakaa nikaona Nairobi naweza kaa cause Mombasa nilikuwa nimekaa sana so nikaona Nairobi environment ina ni fever kidogo kamuliza cause hiyo time pia alikuwa anafanya kazi alikuwa anafanya na kama nyingine inaitwa alikuwa ametoka mahali nilikuwa tulikuwa na ye. 
aka change kazi. So wakati alichange alikuwa na faina kama nyingine inaitwa mzuri sweets ambayo inatengenezwa ma Mr. Berries, ma Lollipop nini. So wakati nikuja huku nikamwambia mimi ninaonelea nika in Nairobi kama unaezaamua una decide ukuje ama ni wewe nakuja kutembea Mombasa tukitembeleana tukijuanana hivyo akaniambia hapana eh ndaniambia nataka familia yetu ikuwe pamoja hiyo ilikuwa ni decision yake familia yetu ikuwe pamoja so mimi bora tu nitafutia kazi yote naweza jishikilia ni sky idol nikamwambia ina shida i can connect you where i'm working ukuje cause you are free hakuna kitu ningezuia tete tusifai na mali pamoja so ikafika time tukakuwa tume agree hiyo time I, was, i used to stay with a friend i stay with a friend almost two month so wakati nilienda december christmas uh, that time wakati nilienda christmas nikafanya nini nika tukaelewana nikamwambia sasa mimi narudi feb nachukua nyumba na nikichukua nyumba nachukua nyumba ya familia kabisa kaniambia sawa so when i came nikatafuta nyumba immediately wakati nitafuta nyumba akakuja na alikuja hiyo time alikuja ilikuwa mwezi wa pili ilikuwa na elekea valentine baada ya valentine ilikuwa na anniversary yetu kwa sababu siku ya valentine anaambia ndio ali agree mimi kuni accept kwa life yake So Valentine ni kuanga siku very important sana kwangu. Yeah. So in short mliko na mlikuwa naye na mtoto mmoja. Yeah. Okay. Uh, maybe tukirudi tukienda to straight the point. Uli ulikuwa naye pale alikapata mimba. That's the second pregnancy, right? Okay, now you can just tell take us through of what really happened uh, during that particular time ni sasa ile fika ile fa fa nini fa delivery delivery day like delivery day ile fika ebu tueleze what really happened in that particular day okay before to nikurudisha nyuma kidogo hii mimba ya pili si kama ya kwanza mimba ya pili tulikuwa tumejipanga kwanza yeye alikuwa well prepared kwa sababu kwa kwanza alikuwa amepanga uzazi all along is of 5 years so akafika mahali akaniambia no mimi nataka mtoto wa pili. So akaenda akatoa. Jauzi nini panga uzazi yanakuwa me family planning akatoa. Then she was ready for pregnancy. So she was prepared. Cause ya kwanza inatokezeanga kighafla. Unapata mkono mtoto. Yeah. So hii ya pili we were prepared. So from there kama za kama 2 month. In fact hata mimi ndo nunua uh, nini ya kupima kiti ya kupima. Akuja tukaconfirm tukajua kwa pregnant. So from there akaanza clinic she has been going alianza clinic kwa private for three months aka change akaenda kwa ya gava so kwaenda kwa ya gava amefanya alikuwa anaenda kwa ndege ya government kafika hiyo siku sasa hiyo tuesday kafika kitu kama saa kumi na moja. mimi nisifungu nisiangalia whatsapp kitu six. nikaona message yake ame text mambo nikamjibu poa so mimi kulingana na vile wanamjua haizi kuja direct akweke kwa tension nikajua huyu lazima kuna kitu. Namuza mambo uko poa sawa uko sawa uko shua uko sawa. Akanitext akaniambia niko sawa usishtuke niko na mama Lucy usishtuke. So I was like mama Lucy cause before tulikuwa tume agree haezi asiane mama Lucy. Nikamwambia tu ukipiga simu yangu upate iko mteja. Enda kwa hata hospitali nyingine hata nikope pesa niweke. But I have hospital enda kupeleka. So my plan was atani ataweza umwa kama niko naye hapa ama umu anipigia simu kama nimpigia simu nimbukia kama ni nini tengenezimbukia nini bold endo kwa hospital nilikuwa nataka aende so hey, she wanted to surprise me hiyo ndio kitu ilikuwa cause she used to say hiyo siku ndaumu hata utajua utashtukia tu ni kwa hospital naomba bora uende hospital lakini kwa the right hospital hiyo ndio kitu nilikuwa namwambia yeah sasa hii mama Lucy i don't know what happened kama mzee what happened kabili nipigie simu kasema usijali mimi niko sawa ndakuwa sanaomba hapana nani amekupeleka mama Lucy hiyo ndio kitu nilikuwa naomba nani amekupeleka mama Lucy na tuli agree kaniambia hapana wewe kuja nitakueleza so i was like hapana i'm not comfortable ni mimi nilikuwa naona labda amechukuliwa na mtu amempeleka mama Lucy so i can text can do pia text akaniambia nimefikisha 42 weeks kulingana na idd yangu na ndio maana nimeamua nijilete hospitali kwa sababu mtoto asije akapupukwa tumbo akipupukwa tumbo hiyo ni CS direct ndio maana nimekwambia usishtuke kwa sababu nimejilia hata mwenye hospitali niko sawa so, wakati nilienda kufika mama Lucy mama Lucy unajua mtu aingia ngi kwa ward na hiyo masai ilikuwa ishapita bi 16 hours so mtu anakaa huko ni kama mko kwa gereza mtu wako ndani huko kuinje anakuja akakuja kwa grill pale gate ya grill yako ndani mko nje so we talked 
as couples. Tuna cracks, pale tunaongea, tunafanya jokes. Kaambia okay sasa after kumuuliza sasa ni nini nimekuleta. Anaambia usijali, mimi nitakuwa sawa. Kwa she never argue. Naambia mimi nitakuwa tu sawa. So alikuwa anainsita naambia naomba mimi ingekuwa mchana saa hii ningekutoa hapa. Sasa akaniashua akaniambia hata vile nimekuja walikataa walikataa nini walikataa hiyo ultrasound nilifanya walisema hizo za nje huwa zinawa mess. So walifanya yao na mtoto ni waki wakike. So akaniambia una kazi kwa sababu tulikuwa tunatarajia mtoto wa kiu wa kiume. Akaniambia sasa hii bado uko na kazi. Naambia ina shida ndajika kamua. Kaongea tu jokes hivyo hivyo normal tu. Siku hiyo hata mnaongea na bibi yangu ndio itakuwa mara ya mwisho. So akaniambia hapana is ready to let waenda nyumbani but usikuja asubuhi unipigie simu kwanza. So nikakuja nikalala nikafika asubuhi kabili ni adjust alarm. Mimi nikaamka nikajitarisha nikapanguza nyumba nikaosha vyombo jikoni nikachempa chai napika chai kaeka kwa meza sasa nikakuwa sasa ninafikiria niende job nimpigie simu kwanza kwa job alikuwa anajua either anaweza enda ama nisiende kwa hiyo nitoka for emergencies so nikampigia akaniambia ah sasa hii uchungu tu ni kama ile ajani ya kuja na kupote potea usisumbukane unakuja naomba wacha tu nikuja nishina akaniambia hata ukikuja huwezi ingia ndani utakuwa tu uko nje so hii na haja akaniambia waenda job tuta communicate. Okay, nikaenda job. Kufika 8 ya asubuhi ambao sasa hiyo ni 1:15 eh. Kufika 8 nikampigia simu. Akaniambia sasa hii uchungu imeanza kuongeza. Unaniambia kwa hivyo ngaambia jikaze mama at least kufika jioni nikuje nikutoe pale. Kamzo kufika jioni kwa na matumaini tunaweza kupata. Eh, matumaini yuko hapa haiwezi pita leo. Tutapata. Nikamwambia kujifungua mapema kuje nikutoe ulale nyumbani. Akaniambia sawa ama nikuje akaniambia no mimi nda kupigia simu so hiyo ku insist nda kupigia simu alikuwa ana insist tu hivyo kaambia okay sawa so wakati nilitoka hapo kafika saa tano. mchana ya saa 5 ya asubuhi tena nikampigia hakushika nika assume ile uchungu yenye wanakuanga na labda imeongezeka hiyo simu hata anaweza itupa nikasema acha nitudie nikapiga saa saba. hakushika nikasema ah labda sasa hii ndio uchungu imebamba kabisa acha nitulie. So hii mara ya tatu ya saa nane ndio nilipanic. Nikasema anipigi anambi chochote. What is happening? Hata sasa hii hawezi ni update. Kwa ujue kama hii mtoto wa kwanza, mtoto wa kwanza mimi nilikuwa naye hospitali mpaka toka wakati alikuwa anajifungua nilikuwa naye kwa lemba wote. Akijifungua mtoto nilikuwa niko pale. So nikajaribu kuimagine on time ndio nilikuwa na simu yake. So nisikuwa naelewa what is happening. Hasa hiyo time nikataka hapana wacha nitoke niende hospitali hospitali ilikuwa ni saa tisa. Ah miti nikaitwa hapo kigafla tukaenda boardroom kakaka niko boardroom niko miti lakini akili haiko pale akili yangu iko sasa kwa huyu mimi niko naye so bila tulimaza miti nikarudi kwa department yangu nikaambia my immediate boss mimi natoka mimi natoka kamaelezo unaelewa nilikuwa na mgonjwa eh, lakini hajajifungua so i don't know na call no communication i respond kanaamba you just go lakini before end panga kazi ya asubuhi ya kesho na ya usiku kwa we have kazi ya usiku na mchana. So nikampanga kazi naomba the rest ta communicate WhatsApp au ni kwa WhatsApp group. Kaniambia sawa. Hata tulikuwa tumemaliza hiyo. Nikapata simu sasa from Mama Lucy. Ingia kanuza are you Kevin naomba mimi ni Kevin. Uko wapi naomba niko kitengela sasa hii. Unaanza kuja hospitali sasa haraka. Naomba hata sasa ndio nilikuwa na kuja hospital hospitali. So your time nilikuwa naona labda amejifungua wanaona hakuna mtu wake karibu ama ni nini sikuwa na imagine kama kuna kitu kingine mbaya kwaza tu kwa na hiyo dalili so mimi nikato katoka kwanza kutoka hata na pana nikasema ah mbona wananipigia simu na mchano wote nimepiga simu wajapiga what is happening hapo pia uoga ikaingia tena kidogo so uoga nikatoka nikapanda nikaenda shida hapo sasa hiyo njia nayo sijui ilikuwa ni shetani sijui ilikuwa ni nini jam ya mkashika. Nilikaa kwa jam kuanzia saa kumi. Nilifika Mama Lucy saa moja. na ilikuwa na karibu 48. Ndio nafika Mama Lucy. Kwa jam nimekaa. Sasa wao walikuwa niwaambia niko kwa jam wakaambia wewe ukifika utuambie. Wakatulia sasa. So when I went hiyo time hata nikutana nikao kwa hiyo geti yao wamezuia wagonjwa. Nikikuwa nafanya nini? Nikikuwa na Nikikuwa nafanya nini? Na ikakuwa na nene. Mhm. 
Okay, so wakati nilifika pale kwa gate walikuwa kuzuia pale kwa kuingia kwa ward sasa. Kakwa nikafika hapo nikapiga simu, kaambia nimefika. Kanaambia pia askari, askari akaambia nifungulie. So on that process nikiwa hapo nataka nifungulie, kuna nazi alikuja ambia anasema nifungulie nifungulie naenda kuchukua damu ya mgonjwa wangu hapa analitaji damu. Bila mimi kujua hiyo damu inayakimbilia bibi yangu hiyo time. Sasa mimi nikaingia ndani, nikapita mpaka zaidi za labor ward. Kufika huko nikapata na simu moja pale. Kaambia mimi ndio mlikuwa mmepigia so oh, ndio bwana yake Lucy naomba yani mimi ebuka hapo kidogo nikakaa kwa bench. So kukaa kwa bench si kwa nimetulia. Cause wale those leo wale wajawazito wanapita lakini sioni bibi yangu akipita. Sasa nikajaribu kushindwa. So nikasimama nikaanza kutembea na mini case home kwa zile ward. Kuna ward inakuanga pale ya first stage. Yenye mtu akiingia anaye kwa pale. So kwenda kuchungulia nikachungulia ndani nikachungulia ndani nikaona bagi yake lakini yeye sikumuona back tu ndo niliona nikarudi kurudi nikajaribu kusikiza sauti nisikie sisikii sauti so nikafanya aje nikatulia tu hapo kutulia nikimaza almost 45 minutes so ndo nasi moja akatoka pale kwa labor ward akakuja anapiga simu bila alikuwa anapiga simu akafanya nini akauliza mwili sema bwana yake anakuja aje afika akaambiwa tu ni cause alikuwa amesimama tu karibu na mimi na nasikia anaambiwa ako tu hapo mahali huyo ndo amekaa hapo akakata simu anaambiwa ndo bwana yake Lucy naambia ya kanaambia njo njo akasimama mbele yangu wakati kwa tunaenda akasimama ni kama anafikiria anaambia kitu ni kama anashindwa bila tanieleza kanaambia okay kuja twende theater sasa wakati anaambia theater mimi na mtana nikashtuka nikatumbo ikaingia maji theater tena aje sasa kidogo yangu kanaambia no kama ni theater maybe anataka anataka wanataka kumfanyia CS but before nikubali ku sign paka ni confirm na yeye nione condition imekuwaaje imekujaja mpaka imechange so hiyo ndio ilikuwa kwa akili then mimi nika tukaenda kwenda daktari akaitwa akaambia daktari bwana yake amefika bwana yake amefika daktari akakuja na file kwa mkono kukuja na file akaniambia okay sawa sisi eh, Lucy alikuja hapa kwa hii jana hospitali na alipimwa alifanywa ultrasound mtoto alikuwa kwa sawa ametani kwa sawa akaambia ngoja akaambiwa ngoje time yake ifike so leo alikuwa anaendelea vizuri hakuwa na pressure hakuwa na anything ya kuonyesha dalili kama kuna shida akafika saa tisa, tukampima njia yake tukapata kwa 8 cm ikabidi tumuinduce sababu mtoto angechoka kwa tumbo ashafikisha 42 weeks so tumuinduce ili mtoto aumia ya usikie uchungu haraka toto nikaomba hiyo anaele anaelewa okay nikao namsikiza akaniambia sasa on that process wakati tuli tuli nene tuli induce aka converse na hii kuconverse ni akafanya nini aka ile ile force anafanya hivi akajigonga hii side ya left akajigonga kwa kita kwa kitanda ameumia kidogo hapa so hiyo time nikamuza na hii story ya converse inatoka wapi na jaze rai hata siku moja ajaye kuwa na deli kama hizo so hii converse inatoka wapi kaniambia hapana hii ni normal kwa pregnant ladies so hii haiezi nini haiezi kuwa ati ni kitu mbaya nini nini ni normal kwao lakini haiezi leta shida but sasa hiyo time ali converse yeye ilienda wa sana ikakuwa hapo mu vizuri ikabidi tumkimbize theater to save mto mtoto kwa sababu mtoto alikuwa ashachoka kwa tumbo sana tumesave mtoto sasa hii mtoto ame tumemanage kutoa mtoto ametoka 3.61 ako sawa ako nasari nikasema sawa sasa kanaambia sasa tushamaliza operation tushamaliza kufanya surgery tumemshona ikakuwa complication nyingine sasa ikatokezea ikakuwa na overbleed ana bleed damu inatoka kama mfereji imefunguliwa maji so tume stop sijua aleka baloon siju blada ndani wakaeka baloon hivi ili izuie yote ika fail Then akafanya aje wakaita ikabidi waite scene ya doctors. Wakakuja waka decide kuliko waendelee ku save nini eh, uterus ili wa save ma mama. So ikabidi tena waamue watoe uterus. Nikamuza uterus hapo umetoa aje tena. Mmefanya operation sijaambiwa. Sasa hiyo mnatoa uterus sijaambiwa. Nikamwambia hizo vitu zote mmefanya. What I want. Bibi yangu akuwe mzima na mtoto akuwe mzima. Hizo vitu zote hawa wili wameni pea nitalea. 
hata kama ni wasiana ndalea hivyo nimekubali sababu ni mpango ya Mungu tukaachana akaniambia sasa hapa tukishamaliza tu tutampeleka na ICU sababu sasa hii tumemweka dawa mara mbili na alikuwa amezirai so hata amuka haraka anaweza maliza kama 3 to 4 hours naona vile daktari ananiambia 3 to 4 hours alafu akishamuka itabidi tuone tumpige picha hiyo kichwa mali amegonga hapa tuone kama ameumia ili asikuje sikuje kumsumbua baadaye kaambia sawa so hiyo time sasa ndio nikapiga simu kwa relative nikapiga kwao nikapiga home before siku nimepigia mtu so watu wa kunipa information ndio nikawapa information So nikakaa kitu kinaniambia hapana. Niende za saidi za labor ward. Nikarudi huko. Kwa zote iko tu kwa floor moja. Nikarudi labor ward. Kurudi nikaenda nikatembea nikaenda nikakaa kwa bench mahali nilikuwa nimekaa kwanza hapo. Tena hapo kuna patient mmoja mmoja alikuja kuni approach. Kanaambia wewe ni akaniambia madaktari wamekuambia aje. Kaambia kwanza ni wewe si ni bwana Lucy nikamwambia mimi ndio bwana Lucy. Madaktari wamekuambia aje. Nikakuwa ni kama na mwasium na mwavoid. Kanaambia hapana. Mimi ndio niko na simu ya bibi yako. Akanipea kanambia simu si na bibi yako namba ya. Nikachukua kanaambia okay chukua. Sasa ndio nikakuwa comfortable nikakaa chini nikamweleza. Kanaambia hapana. Hao wamekudanganya ni uongo. Kanaambia kulikuwa aje. Kanaambia wakati alifika saa tisa, walimpima njia wakapata iko 8 cm nini 7 cm. Naambia mimi daktari amenibia 8 anaambia ilikuwa sawa naomba okay whatever akaniambia wakati ilifika 8 cm wakamuinduce kumuinduce hao manasi wakamwacha pale wakarudi wakakaa kukaa yeye akomaliza dakika nyingi akaanza kuitana akapiga nduru mtoto alikuwa anakuja mtoto anatoka sasa wakamuigino anadia wanamuigino so they don't know what happen akaanguka mpaka chini kuanguka chini hakulia tena ilikuwa hivyo tu. So ndio hao walikuja mbio, wakamtoa pale ndio wakangano, wakamtoa akapeleka mbio mbio mpaka wapi? Theater. So hiyo ndio ilifanyika. Sasa kitu alikuwa anani pia ananitia uchungu. Anampia hata vida alianguka. Alifanya nini? Hata ni kama meno ilitoka. Sasa nikisikia story ya meno kutoka, eh inashtuka naombea hapa, naombea wewe usiniongeze hasira. Sasa kitu kai hasira inanipanda. Kwa nini daktari alindanganya? Alijigonga, ani yet ameangu, ameanguka. Na hii kuanguka ameanguka aje. Na hiyo kitanda inakuanga juu. Kitanda ya leba inakuanga juu sana. So hiyo kitanda haijaruku imaji kama ametoka kwa jumba kapa chini. Na mtoto alikuwa anatoka. Na akili yote ilikuwa ime iko kwa mtoto. So kuanguka hapa chini ameanguka aje. Nikasema niende nizusha pale kwa theater. Kama hapana. Kwa tulia. Kimesi huko ukifanya urendo uzushe wanaweza mesi na wanaweza mmalizia kule kwa theater. So ikabidi nitulie. Nikatulia kafika kama ilikuwa inaelekea saa tano. wakaniita tena kuniita wakaniletea hiyo terasas kaniambia hii unaweza amua tumeamua unaweza amua utuku eh, hospitali ku preserve wende uipime fanye vipimo unataka ama uende uzike mwenyewe ama hospitali kuzikie niambia hii haiwezi nisaidia kwa hiyo time nilikuwa nishaboweka nao hii haiwezi nisaidia nipime upime uzike uzizike haita nisaidia tayari umeshatoa hata kiamka pale hakuna mtoto utapata pale so hiyo nishakubali waenda nayo ndio fanyisho nataka so ya karu karudi nikamwambia tu kitu unaweza nikamuita naomba unaweza nisaidia nipige picha so picha nilikuwa napiga ili siku moja nifanye nini ni muonyeshe kama amepona naomba by the way ndio kitu ilikuwa imetolewa hiyo nilikuwa idea yangu ni muonyeshe na hiyo ndio picha nilipiga peke yake sijai piga picha hospitali ya kuhapi sijawahi hiyo picha ya picha yote respect yake ndio nipiga So akaenda. Wakakaa, wakakaa, wakadelay, wakadelay, wakadelay na shindwa nini inaendelea. Wana dio wanasema oh, oxygen kidogo, waletee nyingine nini? Nikangoja. Wakati walimtoa kanita, anambia tunamtoa. Wakamtoa, tukaweka kwa gari kwa hiyo kitanda yao kusukuma tukaenda. Wakati niona tu bibi yangu amelala hiyo kitanda. Na hapa alikuwa amewekwa bandage, nikaona bandage imewekwa huko. So, ai, hata mimi nikashindwa hapa sasa sitakuwaaje. Eh? Hiyo design amelala si wajua mtu anaweza lala lakini anangangana unaona anangangana kidogo ama ameka hivyo unaona hiyo design amelala kuna kuangalia kidogo hata kama apumui vizuri yani nakupea morale lakini alikuwa amelala flat flat ile kiunyonge kabisa mpaka ameka hivi Ay. tukaenda nao mpaka nikaishwa nikaishiwa na nguvu so tukaenda walikuwa manasi wa na daktari manasi wawili 
mwanaume wana kawili na mwanaume mmoja so hiyo kitando kupandisha kusukuma ikakuwa imewalemea hapo nguvu sijui litoka wapi nikakimbia mbio nikasaidiana kusukuma tukapeleka mpaka ICU kufika ICU mimi nikarudi nje hawa kamset kwa mashine kumaliza wakafanya nini kumaliza sasa ndo wakakaa pale wakanita anaambia unaanza kumuona kaenda eh hey, kwaenda kumuona kitu ya kwanza kwa ndaka niangalia hapo mahali ameangu ameanguka kwenye nimeambiwa amegonga kwa kitanda nikapata jicho imefura imefura kabisa alafu yeye macho yake ilikuwa nganile kubwa kidogo so hii macho ijafura unajua mtu wa macho kubwa akifunga macho yaifungangi yote so hii macho yake ilikuwa inaangalia hivi kumuona ina, ina macho ndani na hii jicho ilikuwa imebleed mpaka ndani huku ame manage ametoa damu hakuna kitu inatoka lakini hapa kwa damu hapa kwa jicho inaonyeshana ilikuwa ina bleed hata ndani so nikashindwa eh hey hapa ameanguka aje so lakini hiyo design ya melala ni ile flat ni ile flat hata ukiguza mkono hivi hakuna hakuna dalili nikaomba tu hapa nasema Mungu wewe nisaidie tu bibi yangu amke nisaidie tu amke hii ni mambo gani kama zile ndio kitu ulikuwa naambia utakuwa sawa hapa sasa hapo tu nikaanza kujiongelesha hiyo study nilikuwa nimekataa sasa ni nini katoka tu nikasema acha ni niende sasa kutoka Daktari wa ICU akanita tena meeting. Tukaenda brief meeting pale kwao tukakaa kwa ofisi yao. Daktari akaniuliza, "Nataka uniambie koze, sisi mgonjwa akija ICU atuja kujua ametoka mamandusi ama kutoka barabara, huwa tunataka mkojo apone." Na tukiwa na mtu akutueleza tuelewe ndio tujue tutasaidia aje ni vizuri. Huyu imekuwaje mpaka akafika kwa hii. Nikamweleza. Nikamwambia Daktari alindanganya amegonga kwa kitanda lakini kule nimeambiwa ameanguka chi chini. Na ukiona hapo mahali vile yuko siku kujigonga ni kuanguka. Ni ile mbaka kutoka jumba kapa chini. Babu amefura kabisa na imekaa ameumia. Kaniambia hata hiyo ndo tunafanya tukuulize kwa sababu hiyo skala tuji kama iko sawa. So nikamwambia okay sasa tutafanyaje? Akaniambia okay huyu mgonjwa nataka tu nikwambie kweli kama ndugu yangu kama watu wazima hamsina si gentleman nataka tu nikwambie ukweli si bibi yako he huyo bila kwa pale hayuko sawa tumepima vipo ngambi tatu ya kwanza tumepima pipi tumemlika toch hata kama ako kwa dawa ako kwa nini ako kwa koma mtu wa kuamuka in 3 days au ni hours kuna vile huwa ana respond so hiyo tumeweka iko zero hakuna kitu nyingine ya pili tumechukua soft soft ene anambia wamechukua soft na nini kitu soft wamemweka kwa maski kwa maskio soft object wamemweka kwa maskio ili wa irritate kuna vile pia wana respond hiyo pia iko zi kwa zero ya tatu kuna mali wanafinya wakimfinya kuna pia vile huwa ana respond zote zero so meaning brain yake iko totally damaged. Haezi amuka hapo kesho. Haezi amuka hapo kesho kutoa. Nisikudanganye. Akiamuka ni Mungu. Hivyo ndo daktari aliniambia. Hiyo vile yuko hapana. So ndio nataka kufanya hivi. Hiyo hospitali haina CT scan. Wewe ngangania bibi yako aenda afanywe CT scan. Hiyo ndo kitu ndakwambia tu kweli. Twende tupime hiyo kichwa. Tuone itafanywa aje. Tujue kama ilipasuka, kama ilumia skull ama kwa aje ndo tujue tutasaidiana aje. Si tumeangua vizuri hiyo jioni. Nikatoka hiyo inakuwa ni karibu saa saba sasa. Mm-hmm. Ya usiku. Nikasema sasa wacha niende kuona mtoto. Nikatoka nikaenda nasari. Kufika nasari nikafika daktari ngapata daktari yako pale na watoto na shulika. Nikaona mtoto wangu. Mtoto wangu alikuwa very healthy. Yaani ile mpaka wewe unaingia morale ulikuwa mtoto alikuwa kwa sawa. Cause watoto wamelala hivi unajua mtoto anakuanga mtoto healthy anakuanga pink au unapata watoto wengine wako red red nini nini hapo lakini hadi kanga alikuwa pink so wewe una feel eh akatoka kwa kwa safi lakini sasa daktari nikiangalia naona mtoto pia amekuwa oxygen ili nini ya blue ya balloon hapa daktari akaambia eh na mamaka anaendelea aje ambaye mamaka kwa ICU sasa hii ICU eh kaambia pia mtoto hali yake si mzuri tangu aletu hapa ajalia. Kwa hivyo tunaona tuone sababu Masai inapita hiyo Masai na itakana itake hata kama ni 3 hours kalie. Lakini amepita Masai imeenda sana. 
So hayuko sawa. Sasa ukumbuka daktari alinambia theater mtoto ako sa? Ako sawa. Kwa maana hizo vitu zote daktari alikuwa anadanganya aniweke tu sawa maliza watoa bibi yangu pale wapeleka ICU. Mnielewa? Sasa nikajiuliza kwa nini daktari alindanganya? Cha kwanza alindanganya bibi yangu alimejigonga ataamuka tu ataenda atakuwa sawa pigwe picha. Kwenda kumwangalia condition yuko si mzuri. Na kuja tena nini? Tena nasari mtoto tena ambia hali yake si mzuri si mzuri nikatoka hiyo sasa hivi nikakuja kwa nyumba hiyo siku hata sikulala nikakuja kwa nyumba nikakaa asubuhi niliamka mapema sana kwa by 5:50 kwa niko kwa gate kaingia kapita mpaka na nikapita mpaka nini mpaka ikafika 6 nikapita mpaka ICU kaona mama katoka pale nikarudi nasari kufika nasari hiyo time asubuhi siku simama hata 1 minute cause kila mtoto pale ako na mama yake anamnyonyesha. Mwanzo karibu wote kwa mama yako pale anaonyesha watoto wao. Huyu wangu ana struggle na life na mama yake ana struggle na life. Yaani lingo na feelings zingine mpaka nikajitoa tu nje mara moja. Kama na hapa naezalia machozi. Katoka nje. Katoka nikasema atakuja kama wanyonyeshi hiyo. Atoka kama wanyonyeshi mimi nitakuja hiyo time. So I went back nikarudi tena ICU kaenda kuangalia madam angalia hali si mzuri. Yaani yako tu vile alilala tu. Yaani vile alikuwa tu jana. Unajua unaweza fika upate mtu ametan kidogo, upate ameko hivi lakini vile alikuwa tu amewekwa jana tu hivi. Hivyo ndio yuko. Na sasa ako was. Kwa sababu mpaka hata ulimi ilikuwa imetoka nje ameuma ulimi hapa nje hivi. Hasa hiyo kitu inanisikia. Kinasema tu Mungu muamshe. Mpaka nikafika mahali nikasema hata kiamuka na communication aina gani? I'm ready. I'm ready cause ile love and quote konayo na yeye hey, siezi wana kama itakuwa mzigo kwangu i'm ready to do anything nitamlea kama mdoto mtoto mdogo haina shida so nikiwa hapa nikaenda nasari nasari sasa ndo nikapata nguvu kidogo ya kushikashika mtoto mtoto napata medungwa dungwa tu masindano masindano huku huku unajua mtoto mdogo hezi tafuta veina zionekani sasa nauliza saka hata mkidunga sindano hizi sindano ni za nini anambia hii ni support tu nini hiyo brain eh? yaanza kufanya kazi. Kasema tu sawa, kanambia lakini huyu hayuko sawa. Yaani ndio wajaza open. Anambia huyu hayuko sawa. Tutajaribu kumtoa hapa jioni, sijui anambia sijui atamweka kitu gani. Hiyo ikishindikana itakuwa ngumu. Kwa hiyo hii masaa amepita bila kulia ni mbaya. Hata kiamuka, kanambia hata kiamuka atakuwa sawa vile. Atakuwa tu na special kid wako. Anambia mimi niko tu tayari. Vile atakuwa bora Mungu amuamshe tu. So nikapigiwa simu sasa ICU. Wananiambia daktari anafanya nini? Wamekuja wanataka kuongea na mimi. Nikaenda. Kwenda kufika hapo kanaambia do you mind tukienda kukaa boardroom? Nambia I don't mind twende. Tukafika nilikuwa niko na mwanzangu tukaenda tukaenda na yeye. Ndio watu senior doctors ambao wanasimamia mama Malusi. Mmoja tu ndo nilishika jina alikuwa anajiita Mr. Alex, Dr. Alex. Huu madam mwingine alikuwa Muislamu sikumjua. So and then two doctors wa ICU ambao hao walikuwa usiku. So hawa wili plus mimi na mwanzamu alikuwa na yeye. So those were six people. So waka tukafanya introduction, tukamaliza, wakaniambia now wewe ndio umetuita, ulikuwa unataka kuongea na sisi. You can explain, amu tueleze ndo tukuelewe ndo tu tujue vile tutasaidiana. Nikaeleza, nikamwambia shida yangu ni mgonjwa tangu kaki chini. Na nyinyi wenyewe ndio mtaki mgonjwa akwe na mtu ndani. Mama Lucy mtu aingie yangi na mtu wake ndani. Alafu nyinyi wenyewe hamna hiyo capacity ya kukaa na mgonjwa. Mgonjwa kama wewe na mtu kama wewe anahitaji mtu wa karibu. Kwa nini daktari waligi no? Wakafanywa madhara yote. Wanakuwa na heshima. Wao na heshima na John kwa na mtu mnamwafanyia madhara mpaka anaanguka chini. So aka accept. Paka nikasema I wish ningekuwa na record aka accept akanambia yenyewe alianguka chini sasa kuanguka chini sasa yeye kunipea sasa akanieleza sasa kitu yenye aliangukia mimi niliona ameangukia flow akanambia alianguka chini na hii stand hii ya drip ya maji yenye anakiongwa maji si hapa chini imekaa imekaa hivi ya kuisupport sasa hiyo ya kukaa hapa yenye aligonga hiyo ki hiyo kichwa Hei ni kai imagine hiyo kitu kutoka huko juu mpaka hapo amesikia aje akoaje akanamba ndo maana kweli anatakana 
hiyo kichwa ifanywe CT scan. Na hapa hatuna CT scan. So nikamwambia sasa kama ameumia kwa mikono yenu na mnajua ndio kana afanywe CT scan. Muokoe maisha yake. Wai mpaka saa hii mimi ndo naangaika. Kwa nini hospitali si shughuliki? Nafunga kanaambia wewe kuja asubuhi. The rest wewe tuachie. Akasema sawa. So that day nika refill, nika feel at least kuna progress inaendelea. Nikarudi sasa hiyo time nikakuwa na morale hata mtoto anaenda na kushikashika na mchezesha at least kaamuke. Nakashikashika kwa miguu kuchini kwa viganja huku wapi? Narudi kwa mama hivyo tu mtoto 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 mama kafika let hours kama saa mbili hapo nikatoka karudi kozi sasa hapo mimi nilikuwa sizuidi wangu kuingia hapo kama ni nasari, kama ni kama ni kama ICU sasa ni kama kitu walikuwa na jaribu kutuku nifanya ni si nisifili sana sasa hiyo restriction watu wako wamenyekea nilikuwa naweza access anytime kitu wanaambia tu nisiwaletee watu wengi hiyo masaa so nikafanya aje nikasema okay sawa nikatoka nikakuja kukuja kwanza wa masaa ukao ukijua mtoto bado naambiwa mtoto hayuko sawa nikifika tu hapo mtoto huyu hayuko sawa tunazidi tu sisi tunafanya yetu lakini tunazidi kuombea tu Mungu awamwishe nikakuja hapa nikaenda tu nikakaa bedroom kukaa usingizi kanibeba kama saa saba. sasa si kifika saa sita kusingizi kanibeba saa saba simu simu ni ya leba nikaona labda mi nikafikiria daktari anataka kuni surprise mtoto ameli amelia hiyo ndio ilikuwa kwa akili ah huyu daktari labda ameenda kusambaza kwa mtoto kamelia kashika simu shika simu anaambia ah tumengangana eh Lucy tumengangana lakini ame ametuacha hayuko kama pass na kani pass kama saa ngapi saa 5 So tumekaa tumeconfirm sasa hii kama pass kai kwa yuko. Kwa hiyo ukija mtoto au yuko. Eh. Kasema tu sawa. Sasa hotel msingizi naye tena macho ikakauka mpaka asubuhi. Nikaenda hospitali. Sasa nikajua nimebaki na moja. Kasema Mungu vile umechukua huyu basi niachie huyu. Hata kama kuna mtoto mwingine tunazaa tutaishi hivyo na huyu mmoja. Acha tu nibaki na huyu. Mimi nikaenda hospitali. Ndio sasa nikafikiria niende nione mtoto kwanza huku mochari ama nione mama hii sema hapana acha nione tu mama kwanza kaona madam kaona my wife nikaenda nikamuona asi asubuhi nikifika hospitali tena nikaona kitu inanipea morali kwake kufika hapo hiyo jicho yake hii ilikuwa inenia juu ya ibling lakini jicho ndani inafanya ni kama kana move namna hii kidogo kidogo baka na jaribu kumuongelesha. Alafu hii mapua sasa ilikuwa na mu inakaa kama na yani sasa unajua huyu mtu ana breathe kwa mapua. Naona inafanya hivi. Nikakuwa na moral nikamwambia mwenye nilikuwa nikamwambia mazee naona kuna ka improve. Naona no, hii macho nikamwonyesha anasema ya kweli eh. Mapua unaona anapumua ni kama anapumua mwenyewe. Ambea. So nikakuwa na ile moral. Mtoto ameenda lakini mama anaku anakuja. So was expecting nikifika next hour ndapata hata dis amefungua ji jicho hivi anaangalia nikirudi hapo baada ya kutu hiyo flat sasa nikaambia mwanadada si nimeona ni kama ana nini ameanza kuimbru anaambia ana imbru hata mkono ukishika mkono kuna vile ana respond lakini hizo tutakangi hiyo mkono ana respond sababu akianza kuifahamu ikianza kuingia atangoa zile ma tube zile umemwekea hizo anaambia mimi nataka bibi yangu amke alafu unaambia mkono ni nini na nini anaambia wewe funga kama anatoa lakini mimi nataka amke hata kama atainua miguu afanye nini lakini bora nimeona kwa sawa. Sasa nikisimama huko akanipigia simu, akaniambia nirudi wapi? Nirudi ICU. Kenda ICU. Kufika ICU akaniambia mgonjwa, akaniambia ambulance haijatoka yule anasema haijatoka. Mimi nikarudi. Hao wenzangu bila walisikia ni siendi hao nao kangoja. Nikakuja nikamwambia bana yeye nyimu kiona sikuji nimechelewa na mnachelewa nyimu muende. Leo sitoki hapa. Nikaingia. Kufika kwa gate ikakuwa kuna askari ananizuia alikuwa hiyo siku ameingia juu. Kaambia mimi sizuili wangu hapa. Naingia. If you think I'm line, chukua hii namba ya ICU wapigie. Bila aliona hiyo akanambia wewe ingia. Hata siku nimepiga tu ya tu watatu ICU tayari wananipigia simu. Uko wapi? Niwaambia niko tu hapa ward. Naambia kuja haraka nikapanda mbio. Kupanda wakati nilifika 
kufika hivi nikaangalia kwa hiyo kio si wameka kata hivi angalia kio nikaona miguu ya bibi yangu iko hivi kwa bed sheet namna hii hey. na hii kwa hivyo hii masaa ingine nikasema hai hapa isikuwe hivyo bicha inafikiria nikatoa mawazo nikaingia ndani kuingia ndani sasa nikapata we sasa ndo wanampiga kifua wana restart kifua piga anapiga wanahesabu sasa kuingia pale nikasimama daktari akakuja mmoja akaniambia unaona hii mashine hii haitakani ifike hii hii haitakani ifike hii hii haitakani ifike hii sasa mimi nikakuwa naangalia wakigonga kifua naangalia mashine gonga kifua kuna mwingine akikuja na gonga kabisa mpaka unapata imepanda imeenda mwingine akikuja unapata imerudi paka mimi natamani niende niwaambie wacheni ni mgonga labda anaweza amka hiyo nguvu ya kugonga hapo hakuna kwa hiyo design wanagonga wezi gonga nikajiuliza hii sasa huyu hata akiamka hii kifua itakuwaaje si zimbavu zitauma hizi haya nikakuwa vile naona sasa mashini ikaanza sasa kukataa ikaanza kukataa 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 huyo daktari akakuja akasema tukupee kiti ni nimfanyia tu hivi nimfanyia tu hivi nikaangalia ikaenda ikaenda ya chini ikaanza ikaenda flat Ingine ikakuja ikakuja mahali wameambia sipita ikapita mpaka ikaenda ikaenda. Sasa hata vilienda haya nikaona wameacha. Hawa kaacha wakakuja wakasimama hapo wakaanza wao sijui ni wakaanza kusema kusoma namba sijui confirmed. Hii confirmed wakasema sijui ni confirmed mara tatu. Haya akakuja asaidie nilikuwa. Kanaambia kaanza tu kuongea. Chenye aliongea hata mimi sikuwa nasikia. Mimi nilikuwa naangalia tu bibi Sasa hiyo design sasa amelalo najua amegonga sasa mtu ako tu hivi sasa. Yaani hiyo yeye amelalo najua huyu hayuko kaniambia unfortunately we have lost her nikamwangalia nikasimama nilikuwa nako na nguvu hiyo time kwa na nguvu nikaenda kwa hiyo time oxygen nilikuwa bado ina inamsukuma anapumua tu vile alikuwa anapumua so hata ile kitu ya kufanya yani ufeel labda hiyo oxygen inanipea morale what i did niliana nikamshika kwa masikio hivi tu vile na mchezanga shika kwa masikio kaona iko na joto nikamuingiza mgono mkono kwa mgongo kunyoma huko nikashika nikamjaduka nika kama kumchuna chuno kumsumbua kuna joto hasa ile joto tu ndio ilikuwa inanipea morale nikakuja nikamshika mapua mapua sasa nilikuwa nalipisha ya kipatanga nimelala kwa nyumba nimelala nimechoka nimeingia anakuja nganifanya mapua hivi kama nimelala ambia acha mchezo wako so nikashika ipo mapua nikamfanya hivi hakuna nikaingiza mkono kwa kifua tu hapa nikamshika hapa kwa kifua kwa matiti yake hapa hivi nikashika hivi kuna joto hasa ile joto ilikuwa inanipea morale nikaingiza sasa kwa hizi dread zake hapa chini nikaingiza mkono nikaanza kumkuna hivi kumkuna hivi kuna joto tu yani ni mtu tu ako sawa nikainua kichwa yake hapa sasa nikauza tu daktari na ile huruma yani ile uzuni nikamuuliza daktar sinaona tu watu wanapumua yani ile unyonge inishikwa na unyonge ingine mpaka asikuamini daktari anangambia hapana hiyo ni oxygen nikamwambia kwa hivyo hiyo muda yote ilikuwa ni oxygen kwa sababu alikuwa anako tu hivi kwa hiyo hiyo muda wote ilikuwa ni oxygen hakunijibu kile walifanya walipumua tu ile ya kainama chini alafu wakato wakatoka watu wakarudi kofisi yao so mimi what i did ne kashika bibi yangu tu hapo nikamwangalia nikamfunga hiji choko ziji cho ingine ilikuwa imeumia ilikuwa imefunga sasa hiyo ilifunga tu hiji cho ingine nikaifunga mzuri pole pole mdomo nilikuwa siwezi funga cause alikuwa amekwa ile pipe ya oxygen nikamuinua tu kichwa nikamkiss forehead nikamweka up kumwambia goodbye bye bye ama rest in peace hivi tu za hizo sikuweza kumtamkia kutamkia bye kwa sababu hiyo tu hii ndio ilikuwa ikuje ifika hapa so from then nilikuwa bado niko na ile nguvu nilichukua simu kupigia wanyuko nje sasa hapo ndo nilishwa na nguvu from there so nikakuwa nimeshwa nguvu ya yeah, hapo ndo nijipata ni media mimi sijaili ya sijui mtu amekufa kwa maisha yangu hata nani anguke tadia utaenda lakini hiyo siku ikare almost two hours kama niko tu hapo kosi so nikatoka nikamwambia waende waniekee mwili utakuja kesho asubuhi kakuja hapa nilikaa tu kwa kiti nikaa tu kwa kiti hapa mpaka asubuhi hakuna usingizi yani bado siamini alafu sasa nikifika machozi natoka sana dia yani nikulia tu sasa nikulia tu siamini paka inabidi najificha bedroom ili watoto wasisikie sasa nikafanya nini nikaenda asubuhi nikaenda nikamwambia mwili unieke 
na mwili ndaifanya post mortem kwa hivyo msi yake dawa yote kwa mwili msifanye chochote kwa mwili unihifadhi tu mwili mweke okay uh, maybe uh, just to make it very short kidogo nataka utuambie like um, eh hey, pole sana bro and uh, it is very difficult to hold that particular tears lazima tuzitatoka uh, maybe what is this okay mmezika mkamaliza shughuli zote uh, how was it kidogo tu kwa sababu ya muda tu mm, kuzika zin kuzika kumaliza mm. Mm, kuzika unajua mimi before that akiwa hapo nilikuwa nimeshtaki nime ndienda polisi polisi ya kwanza nilienda wa nilifa kanilifa mpaka kanilifa DCI kaniambia case i cannot handle vile nilikuwa naeleza kaniambia niende DCI so DCI nikakuwa referred kayole hao ndo akaenda ka hold mwili ka hold mwili mpaka ifanywe post mortem kati nifanywe post mortem wakapata risali katoka ikakuwa brain ilikuwa skala iko haiku pasuka lakini ilikuwa imeumia alafu brain ilikuwa solid so kumaanisha brain inaweza kuwa solid maybe due to lack of low oxygen ama from injury so ndo ikabidi waende wafanye cause nilikuwa na daktari wangu na daktari wa hospitali so ikabidi waende wafanye test ambao test inakuja in 3 months so kuna test yenye some tissue ya DCI alipewa aende nayo so DCI anapelekanga pia test yao kwa kwa lab yao kuna lab yao inapeleka ya DCI inatokanga in 3 weeks. Tuseme in one month itakuwa imatoka. So kama saa hata bado nangoja, even today we talked akaniambia bado nangoja. So all in all, madaktari wanaambia hata ule wa, wa hospitali na wangu wanaambia hakuna mahali mtu anaruhusiwa kuanguka chini. Hospitali kuna makosa kwa mgonjwa kuanguka chini. Cuz hiyo kuanguka chini ndio imeleta issue yote. Then kuja sasa kwa uterus wakati kulingana na matokeo ya uterus, kuja uterus, uterus wa kutoa yote walitoa pati ya juu wanaambia pati ya juu na kulingana na daktari hiyo pati ya juu ingekuwa ingemletea complication tena kwa sababu kwa atoe pati ya juu so kuna pati wa walitoa kutoa uterus yote kumaanisha hiyo kitu ilikuwa tu ni kamera kutoa uterus ilikuwa ni kamera kuna kitu ilikuwa ime happen tayari mbele na ilikuwa ilikuwa serious so kutoa hizi uterus kufanya nini yote ilikuwa kamera remember mimi siku sign man popote kama mgonjwa anafanywa anatolewa mtoto siku sign kutoa utora siku sign hata kwa simu anaambie kuna mgonjwa kuna bibi yako ako hii condition kuna hivi na hivi tunaomba tufanye na hivi nobody communicated like that so case bado iko kwa polisi yeah, case bado iko polisi na iko DCI so what we are waiting tunangoja result zikitoka ndo hivyo so hata result zikitoka hata negative zitoke positive i still have to see the hospital cause mgonjwa wangu bibi yangu alianguka chini so mimi nataka tu ile justice kwa hiyo bibi yangu peke yake yeah pole sana brother and i wish you all the best mungu atasaidia at least utarudi normal maybe uh, the last thing maybe ningependa kuuliza nini ungependa what step do you will you be maybe willing like una ungependa serikali chukue in that particular hospital because tunaelewa wewe sio kwanza briefly Unajua kitu yenye serikali inakosea hii si makosa ya kwanza. Kitu yenye iko hawa na balishanga wakubwa. We are seen as where we work. Sini utachukuliwa makosa, ukichukuliwa makosa mtu wa chini kama amekosa, utaenda still hata mwingine akikuja anakosa. Makosa ikitokezea lazima uwate grassroot. Unaenda kwa grassroot. Ni nani amefanya hii makosa? Chukua action. Fungeni hata huyo mtu ama futeni huyo mtu kazi. Mpokonyeni license. Eh, hata kama ni certificate certificate yake mpokonye these people will learn lakini wakati mnakuja mna to cover up mnaenda unapata wametoa hati wametoa headers nini watu watu wanasimamia hospitali watu wanasimamia hospitali wako kwa hospitali kuna hao watu wenye wako na attitudes hizo arrogant attitudes za ya kufanya kuzuia yani wana ignore mtu anahitaji usaidizi wana ignore alafu wanaleta hiyo course so watu kama ndio endakana wafuatwe kama mtu amekosa wengine wakisema kwa ifungwe tu ya yeah, hata kitu yenye iko kwa ufupi mama Lucy wa siaka hapo wajawazito wa siaka wajawazito waweka watu wa kutibiwa malaria vichwa waenda hapo hizi ikwe tu yani mtu anaenda ugonjwa mwingine atibiwa huko lakini wajawazito wa siaka cuz these people we handle the care wewe una handle bibi yako hawezi beba kitu kizito kwa nyumba hawezi fanya hawezi inama hawezi fua alafu akifika huko hiyo yote inakuwa useless 
Hakuna mtu anakea vitu kama hizo. So ni heri ifungwe ama watoe mambo ya maternity watoe kabisa complete. So what you want is justice, right? Yeah, justice. Mm-hmm. Justice. I want justice and also I want people to learn. Na nifungue mtu mwingine macho. If I can make this one that hospital to change, I can do it. Mtu mwingine asipitie yeye inapitia. Kwa sasa I'm talking lakini nafikanga mali inanishinda. Inanishinda ku hold. Nikikuwa kwanza peke yangu nikiongea hivi at least inanitoa lakini kibaki peke yangu inanishinda. Hiyo ni hiyo kukula inakuwa ngumu kulala inakuwa ngumu. So what we want is justice and to save other people's life. Thank you so much brother. I wish you all the best Mungu akusaidie at least utarudi tu sawa tunaelewa hii mambo unajua ya Mungu ni ya Mungu. Na kuna situations zingine maybe tunaweza it was their duty to make sure that ako sawa lakini unfortunately leo kufanya kitu kama hiyo so i wish you all the best i'm wishing utapata justice sisi wacha tuone wa Kenya watasema aje tumekuja tu kukava story tuone wa Kenya watasema aje na make sure utakuwa na follow ba, pale chini uone ni advice gani wanakupatia sawa thank you so much for featuring for being featured in this particular channel thank you so much guys for tuning in what are your advice and what do you have for this particular hospital that has been trending all over all over Kenya for being so careless thank you so much till next time bye bye